হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি সুস্থ আছি আর এদের মজা রাখছি চিকুর আর ঈশানের তো সকাল সকাল ঈশানের অত্যাচার শুরু হয়ে গেছে চিকুর ওপর চুল ধরে টানা লোম ধরে টানা লেজ ধরে টানা মানে চিকু যে মানে সারা দিন কি ভয় ভয় থাকে ঈশানের থেকে মানে বলে বোঝাতে পারবো না তোমাদের যেমন চরম ভালোওবাসে ঈশান তুমি চরম ভয়ও পায় যেহেতু ওকে ধরে টেনে দেয় সেই জন্য কিন্তু বিশ্বাস করো একটা কামর পর্যন্ত ওর হাতে বসায় না বা মানে একটা আচরও ওকে লাগতে দেয় না যদি আমি কোনো দিন একটু বকি বা মারি না তাহলে সারা পাড়া মাথায় করবে চিৎকার করে তো চিকু হচ্ছে এরকমই তো দেখো কীরকমভাবে খেলছে ওরা দুজন তো ওরা এখন দুজনে বসে বসে খেলছে আর আমি দেখলেই তো এখন বিছানা বিছানা কিছু গোটানো হয়নি আর এখন বেজে গেছে পৌনে দশটা মতো পৌনে দশটা বাজছে আর অনেকক্ষণ আগে সকালবেলায় একবার সমীরকে ফোন করেছিলাম তো এখনও পৌঁছায়নি দিল্লি পৌঁছাতে পৌঁছাতে দশটা সাড়ে দশটা বেজে যাবে ওর আর ও ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছে আমরাও ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছি অনেকক্ষণ আগে আর ঈশানকে এখনও কিচ্ছু খাওয়ায়নি কারণ এখনও দুধ দিয়ে যায়নি আমাদের বাড়িতে তো ঈশান না খেয়ে আছে আর ঈশান খায়নি বলে চিকুও খাচ্ছে না চিকুও খা চিকুকেও খাওয়াতে পারছি না ওর সাথেই খেলছে খেলে বেড়াচ্ছে তো একসাথেই দুজনকে খাইয়ে দেবো আগে চিকুকে খাইয়ে দেবো তারপরে ঈশানের দুধ গরম হবে ঠান্ডা করবো তারপর ওকে খাইয়ে দেবো আগে দুধটা আসুক তো এই হচ্ছে ব্যাপার আজকে সকালে আর এখনও অবধি ঈশান ঠিকই আছে পাপাকে ছেড়ে মানে এখনও সেরমভাবে কান্নাকাটি করেনি কালকে একটু করছিল বাট এখন ঠিক আছে তো চলো আবার দেখা হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে ছাদে গো ভীষণ হাওয়া দিচ্ছে তো আমার স্নান টান কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি এখন পুজো করতে এসছি গোপালের পুজো মানে যেদিনকে পুজো করি সেদিনকে মন থেকে ভীষণ শান্তি লাগে তো বারোটা বেজে গেছে আর বারোটার সময় একবার ভোগ দেওয়া হয় গোপালকে তো সেই ভোগটাই দিতে এলাম আমি ওপরে তো সকালবেলায় মারা স্নান টান কিছু করায়নি গোপালকে স্নান করাবো নতুন ড্রেস পরাবো তারপর ভোগ দেব সমস্ত ঠাকুরকে স্নান করাতে হবে স্নান বলতে সব ঠাকুরকে গাট মানে মুছিয়ে দিই যেহেতু ফটো ফ্রেম যেগুলো আছে আরও তো মানে একটা কাপড় নিয়ে ভিজে কাপড় নিয়ে মুছিয়ে দিয়ে আর গোপালদেরকে তো মানে বড় গোপালকে ছোট গোপালকে স্নান করাতেই হয় তো সেটাই করব তো চলো দেখতে থাকো আর আজকে নিচে হবে রান্না কি রান্না হবে যেটা আমি আর ঠাকুর ঘরে বসে বলছি না নিচে গিয়েই বলবো তো চলো আমি ঠাকুর পুজোটা করে নিই দেখা হচ্ছে কিছুক্ষণ পর আর তোমরা দেখতে থাকো গামছা গামছা গোপালের গামছা কোথায় বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও এই যে গোপালের না এটা গোপালের গামছা নয় তো এটা গোপালের গামছা নয় হোয়াইট কালারের এটা গোপালের গামছা হ্যাঁ তো গামছা টামছা নিয়ে জল টলে রেডি করে নিয়ে চলে এসেছি গামছা নিয়ে নিয়েছি এবার স্নান করাবো তো চলো করাই
দেখো সবার পূজো করার ধরন তো সমান হয় না প্লিজ কেউ কিছু ভুল টুল করলে কেউ কিছু মাইন্ড করো না আর প্লিজ বলে দিও যে আমি কি ভুল করছি যদি তোমাদের মনে হয় যে আমি কোনো কিছু ভুল করছি পুজো করতে তো অবশ্যই আমাকে বলো আর আমার পুজো আমি নিজের মন থেকে আমার যেরকম মনে হয় আমি সেরকমভাবেই করি তো যদি কিছু ভুল করে থাকি তো অবশ্যই আমাকে জানিও আমি তোমাদের কাছে শিখব সেটা যে কি ভুল করছি তো প্লিজ জানিও ঠিক আছে আর এইটা হচ্ছে আমার এই বাড়ির শিবলিঙ্গ ছোট গোপালকে আজকে এই জামাটা পরাবো তো পরিয়ে দিই আর বড় গোপালের জামাটা দেখাচ্ছি তার স্নান কমপ্লিট হয়ে গেছে গোপালের আর আমার ওই নিচের গোপালটার মানে ঈশানেরও স্নান কমপ্লিট হয়ে গেছে ওকে স্নান টান করিয়ে আমি স্নান করিয়ে দিলাম ওকে স্নান করালাম আমি স্নান করলাম তারপরে এসে গোপালদের স্নান করাচ্ছি আর বড় গোপালের এই জামাটা পরাচ্ছি এটা পুরো না জেরির কাজ আছে এই জামাটার উপর ভীষণ সুন্দর এটা আমি জন্মাষ্টমীতেই বহরমপুর থেকে কিনে এনেছিলাম তো যখন কোনবার মনে পড়ছে না ঠিক বাট জন্মাষ্টমীতেই কিনে এনেছিলাম এই জায়গাটা দেখো পুরো পার্ল আর পার্ল নয় যে পুঁথি টাইপের যেগুলো থাকে ওইগুলোতে আছে এগুলো আর এটা পুরো না ওই জেরির কাজ আছে পুরোটা খুব সুন্দর দেখতে আর এগুলো মিনা আমাদের এই গোপালের অনেক অনেক গল্প আছে আমি যখন বৃন্দাবন থেকে গোপালকে নিয়ে আসি তখন আমার বাবার কোনো ইচ্ছা ছিল না বাবা বাবা প্রথমত ভীষণ নাস্তিক টাইপের মানুষ ছিলেন পুজো পাঠ একদম বিশ্বাস করত না তারপরে ঠাকুর দেবতা মানত না তো এখন তুমি যদি আমার বাবাকে দেখো তোমরা তো পুরো এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে শুধুমাত্র এই গোপালের জন্য এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যেটার জন্য বাবা চেঞ্জ হতে বাধ্য হয়েছে আর প্রত্যেকবার জন্মাষ্টমীতে যখন প্রথম গোপালকে নিয়ে আসি জন্মাষ্টমী পালন করতে দেয়নি বাবা এইসব করে কি হবে কি করছিস তোরা কি আনছি কি এমন কি না আনা হয়েছে যে এত ধুমধাম করে এত খরচা করতে হবে এরকম বলেছিল কিন্তু এখন বাবা এমন একটা ঘটনা ঘটেছে পরে তোমাদের সেটা বলবো ঘটনাটা কি হয়েছিল তো তারপর থেকে বাবা ভীষণই বিশ্বাস করে আর ভীষণ শ্রদ্ধা মানে ভক্তি এখন বাবার মধ্যে তো কোনো ভক্তি ছিল না ঠাকুরের প্রতি ভক্তি হয়তো ছিল মানে সেটা দেখাতো না যে পুজো পাঠ করা বা কিছু সেরকম বাবা করত না এখন বাবা এত বিশ্বাস করে করে আর এত পুজো পাঠের দিকে ইন্টারেস্ট বাবা ওপরে এলে পুজো করতে করতে বাবার মিনিমাম দু থেকে আড়াই ঘন্টা লাগেই পুজো করতে আমরাই বিরক্ত হয়ে যাই যে এতক্ষণ পুজো ও ঠাকুর ঘরে কী করছে বাবা তো এই হচ্ছে ব্যাপার পরে অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো সেই ঘটনাটা কি ঘটেছিল একটা নয় অনেকগুলো ঘটনা আছে এই গোপালের
আমার গোপাল রেডি দেখো কি কিউট লাগছে না দুটো গোপাল কি দেখো যাও তুমি তোমার আসনে আজকে গোপালকে আম আর কলা দেয়া হবে অন্যান্য দিন মিষ্টি দেওয়া হয় পায়েস করে দেওয়া হয় ওপরেই মানে গোপালের আলাদা গ্যাস ওভেন থেকে শুরু করে বা মানে বাসন টাসন সব কিছু গোপালের আলাদা আলাদা আছে এখানে সব দেখতেই পাচ্ছ দেখো ওভেন আছে বালতি আছে সব আলাদা আলাদা কড়াই বলো তারপরে হাতা খুন্তি সব আলাদা আছে জন্মাষ্টমীতে দেখতেই পারবে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছুই আলাদা আছে তো ওগুলো ইউজ করা হয় গোপালের জন্য আর গোপালের জন্য তো জানোই তোমরা যে ফিল্টারও আলাদা আছে তো গোপাল বলে নয় সব ঠাকুরকে এই ফিল্টারে জলই দেওয়া হয় অনেকে গঙ্গা জল দেয় তবে আমার মনে হয় গঙ্গা জল এতটা পরিমাণে নোংরা এখন মানে নোংরা মানে দূষিত হয়ে গেছে গঙ্গা জল তো আমার মনে হয় এরকম জল না দেওয়াই ভালো ফিল্টারের জল যেমন আমরা খাই অমনি যে ফিল্টারের জল গোপালকে দেওয়াই ভালো মানে ঠাকুরকে দেওয়া ভালো
আর আমরা অনেকবার গঙ্গা জল নিয়ে এসেছি বাট এত ঘোলা জল মানে দিতে ইচ্ছা করে না দেখে যে জিনিসটা আমরা খেতে পারবো না সেই জিনিসটা ঠাকুরকে না দেওয়াই ভালো আমার মনে হয় কিছু পরে নেই তাই ভালো করে দেখাচ্ছি না তো চলো আবার নিচে গিয়ে রান্না করতে হবে তো কি রান্না হচ্ছে অবশ্যই তোমাদের দেখাবো জানি না শেয়ার করতে পারবো কি না তবে পোলাও হবে আর একটা জিনিস হবে ঠাকুর ঘরে সেটা বলছি না কি চলো দেখা যাক কি হয় দেখতে থাকো আর সাথে থাকো তো চলে এসেছি রান্নাঘরে আর রান্নাঘরে হচ্ছে চিকেন কষা আর পোলাও পোলাও কমপ্লিট হয়ে গেছে আর চিকেন কষা আর পোলাও খেতে তো আমি ভালোবাসি জানোই আর কি বলো তো পোলাওয়ের যে চালটা হয় গোবিন্দভোগ চাল কি দারুণ যে মানে স্বাদ তো খুবই ভালো কি দারুণ যে গন্ধ ওঠে গোটা পাড়ার লোকজন বুঝতে পারছে যে আজকে আমাদের বাড়িতে পোলাও হচ্ছে এত সুন্দর গন্ধ গোবিন্দভোগ চালের আমার গন্ধটা বেশ ভালো লাগে তোমরা কে কে পোলাও খেতে ভালোবাসো আমাকে জানি না আমার তো বেশ ভালো লাগে খেতে দেখো আর এই চালটা কি জানো তো এমনই একটা ইয়ে চাল মানে ঠিক মতো জল না দিলে আবার বলে যায় ঠিক মতো বললে মতো জলটা দিতে হবে তো একদিন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো যে আমি কীভাবে এরমভাবে পোলাও বানাই যেটা একদম চিপকে যায় না ঝরঝরে হয় অবশ্যই শেয়ার করবো সেটা তোমাদের সাথে একদিন তো চলো আমি এখন আপাতত রান্নাটা করে নিই কমপ্লিট আর আমার ফোনে একদম চার্জ নেই চার্জ নেই মানে ফুল চার্জ হচ্ছে ফোনটা আমি ফুল চার্জ করছি ঠিক আছে কি বলছো কে গো বাবা নেই ই মা তাই বলেছ বাবা তো ফোনটা চার্জ হচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে দশ পনেরো মিনিট মতো থাকছে চার্জ তো ব্যাটারিটা মনে হয় খারাপ হয়ে গেছে তো জানি না কি হয়েছে আমাদের খাওয়া দাওয়া অনেকক্ষণ আগে কমপ্লিট হয়ে গেছে আর খাওয়া কমপ্লিট করার পর সমস্ত মানে ঘুমিয়েছিলাম একটু ঘুম থেকে উঠে এখন এই যে আমার যে ওয়ার্ড্রপটা আছে পুরো মানে ফাঁকা করব এইদিকে আমারটা থাকে আর এইদিকে আমার ছেলে তো আমার আর সমীরের সমীরের তো এখানে সেরকম কিছু থাকে না একটা দুটো জামা কাপড় থাকে আমার আর সমীরের এদিকটাই রাখি ওই দিকটাই ঈশানের সমস্ত কিছু এই দিকটাই রাখি তো এইগুলো সব কাপড়গুলো এত জিনিস হয়ে গেছে বা ঈশানের টেডি বিয়ারগুলো ওখানকার যেগুলো এখানে এসছে তো সেগুলো মানে এখানটাতে ওপরটায় রাখবো বলে শাড়িগুলো এগুলো সমস্ত বার করে নিচে এই সরি নিচে বলছি পাশে বাবাদের ঘরে একটা লোহার আলমারি আছে তো ওই আলমারিতে রাখবো গুছিয়ে রাখছি আর একটু পরে নিচের বৌদির সাথে মানে প্রিয়াঙ্কা বৌদির সাথে যাবো একটু ঘুরতে ঘুরতে বলতে পাশে যে পার্কটায় গেছিলাম সেদিনকে তো পার্কে যাব। 
তো এই হচ্ছে ব্যাপার আর চলো এখন গুছিয়ে নিয়ে থাকো থাকো মামা আছে মামা আছে তুমি বসো তো এই হচ্ছে গৌরি গৌরির সাথে এসছি ঈশানের মনটা একটু যাতে ভালো হয় সেই জন্য ওকে পার্কে নিয়ে এসছি তো আমরা যেখানে যাই না একসাথেই যাই মানে কোনো জায়গায় ধরো শপিং করতে গেলাম সেখানে একসাথে গেলাম বা ঘুরতে যাওয়া একসাথে যাওয়া তো মানে এবার থেকে আমার আমাকে আর বৌদিকে তোমরা একসাথেই দেখতে পাবে বাকি না তো দেখো ঈশানকে নিয়ে বসে পড়েছি বল নাই কারণ ঈশান একটু ফুটফুট করছিল মানে গুনগুন করছিল পড়ে যাওয়ার ভয় পাচ্ছিল তো সেই জন্য ওকে নিয়ে আমি বসলাম তো দেখতে দেখতে অনেক টাই রাত হয়ে গেল আর সাতটার সময় পার্ক বন্ধ হয়ে যায় সাতটা বেজে গেছে আর আমাদের এখন প্ল্যান চেঞ্জ হয়ে গেছে বাড়ি যাব না এখন এখন যাব হচ্ছে একটু শপিং মল শপিং করতে তো চলো যাই তো এখানে দেখো শপিং কমপ্লিট হয়ে গেছে আর ঈশান যেতে চাইছে না কারণ এই দাদাদের সাথে খেলতে লেগেছে তো একটু খেলে নিক ওদের সাথে কারণ ও বেশ এনজয় করছে খেলাটাকে তার জন্য ওকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছি না তো একটু খেলে নিক তারপরে বাড়ি যাব আর ওর হাতে যে ব্যাট বলটা দেখছো এটা বৌদি কিনে দিল ওকে আর কিনে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলতে শুরু করে দিয়েছে ওদের সাথে কি অবস্থা ভাবো একবার চলো তো বাড়ি এসে সেই দেখো মাকে দেখেছে গান করতে ও বসে পড়েছে গানে মায়ের সাথে খুব সুন্দর হচ্ছে করো করো আ করো তুমি আরবার বলে দাও তো দেখো আমরা পৌঁছে গেছি অনেকক্ষণ আগে মানে অনেকক্ষণ আগে মানে অনেকক্ষণ আগে দেখতেই পাচ্ছ এখন মশারি মশারি টাঙিয়ে জাস্ট শুয়ে পড়েছি কারণ ভীষণ ট্যায়ার্ড লাগছে কে চিকু কই চিকু দাদা কই ওর রাত হলেও বাবার সাথে এরম ভাবে খেলা করে এখন তো কেউ নেই একা একাই খেলছে আর আমরা পার্ক থেকে গেছিলাম একটু মলে আর বৌদির কিছু কাজ ছিল আর মানে কাজ ছিল বলতে কি মলে আর কি কাজ থাকতে পারে ওই জিনিস কেনাকাটা তো তার মধ্যে থেকে আমার কিছু কেনাকাটা ছিল না বাট আমি কিনে নিয়েছি মানে মেয়েরা মলে গেলে যা হয় আর কি শপিং মলে গেলে শপিং তো করবেই তো সেই জন্য কেনাকাটা করে বাড়ি চলে এসেছি আর হ্যাঁ রাস্তার মামি বেশ তুমি বসো চিকু দাদা ঘুমাচ্ছে তো চিকু দাদা এখন ঘুমাচ্ছে ডিস্টার্ব করো না এখানে বসো তো আসবার সময়তে না সিঙারা কিনে এনেছিলাম একসাথে মুড়ি খাবো বলে তো দাদা বৌদি আমরা সবাই মিলে একসাথে ওপরে মানে আমাদের ওপরে এসে একসাথে আমরা আড্ডা কর আড্ডা মারলাম মুড়ি খেলাম সিঙারা দিয়ে তো এইসবই করছিলাম ওই বাবারি তো এইসব করার পর করছিলাম তো এতটাই বিজি হয়ে গেছিলাম গল্পে যে আমি আর ভিডিও করার মানে মাথাতেই আসেনি যে ভিডিও করব তো সেগুলো আমি আর শেয়ার করতে পারলাম না 
তো এত বদমাশি করছে না ঈশান পুরো মনটা আমার ওর দিকে আছে দেখো এমনভাবে ছোটাছুটি করছে ভয় লাগছে যে পড়ে না যায় তো চলো আমি আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি আর আশা করি আজকের ভিডিওটা ভালো লেগেছে তোমাদের আমি যতটা সম্ভব পারি তোমাদের ভালো লাগাবার জন্য ভিডিওটা সেইভাবেই করার চেষ্টা করি তো চলো আজকের মতো ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও সাবস্ক্রাইব করে দিও আর কালকে তো রথ আর আজকের ভিডিওটা তো রথের দিন আপলোড হবে আর রথের দিনের ভিডিওটা তার পরের দিন আপলোড হবে তো তার জন্য আমি কালকেই যেহেতু রথ আছে তো আজকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি শুভ রথযাত্রা সবাই ভালোভাবে ঘোরাফেরা করবে ভালোভাবে এনজয় করো রথটা কারণ আমাদের এখানেও বড় রথ বেরোয় দু জায়গার থেকে বেরোয় তো ভাবছি আমরা সবাই মিলে যাব কালকে তো অবশ্যই আমি আমরা কি করছি না করছি শেয়ার করব তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এ পর্যন্তই টাটা গুড নাইট বাই করে দাও বলো বাই বাই একটা ফ্লাইন কিসি স্যালুট স্যালুট যাই তারা যাই তারা চলো টাটা